안녕하세요. 손 선생 용접 교실의 용접 강사 손 선생입니다. 금일은 어 조금 특별한 영상을 준비해 봤는데요. 어 여러분들 혹시 어 해외 취업이나 호주, 뭐 캐나다 등 용접을 하는 환경에 있어서 좀 궁금해 하시는 분들이 많은 것 같아서 어 금일의 영상을 좀 준비하게 되었습니다. 어 금일 모신 두 분의 게스트는 아주 조금 특별한 인연이 있는 분들인데요. 바로 본원의 어이 졸업생과 재학생입니다. 우선 간단하게 두분 소개를 한번 해보려고 하는데 우선 학원에 오신 계기가 어떻게 되십니까? 어 제가 19살 때 부산교육청에서 진행하는 글로벌 인재 양성 프로그램에 선발이 되어서 이제 호주를 가게 되었는데 이제 그때 조금 더 개인적으로 용접을 좀더 배우고 가야겠다 이런 생각이 들어서 사설 학원을 찾던 중에 지인이 요 본원을 추천해 주길래 되게 괜찮다더라 이런 말을 되게 많이 해줘서 그때 등록을 해서 이제 원장님과 연을 맺게 되었죠 그러면 네. 저는 원래 호주에서 그 쇼트 용접, 미그 용접을 원래 하는 용접사였는데 이제 그 같은 회사 안에 그 티그 용접을 하시는 분이 있었습니다 이제 그 분이 이제 뭐 저랑 임금 차에도 확연히 많이 나고 그 다음에 이제 일하는 이런 컨디션도 워낙 깔끔하고 그런 아주 좋은 것들만 보여가지고 아 나도 티그를 해야 되겠다 하고 이제 그분께 여쭤봤습니다 어디서 이제 시작하게 되냐 당연히 그분은 이제 한인분이시고 여쭤봤을 때 이제 여기 본원을 본원에서 이제 졸업하셨고 교육을 잘 받았다고 하셔서 제가 이 본원을 찾게 되었습니다 어... 아니 그러면 서로 두 분은 어떻게 알게 되신 겁니까? 제가 이제 호주 생활을 정리하고 한국에 들어왔었는데 이제 후배가 다니던 학교 교장 선생님이 이제 학부모 초청 설명회를 하는데 제가 이제 호주에서 했던 경험과 이야기들을 조금 후배들한테 설명을 좀 해달라고 부탁을 하셔가지고 갔다 이제 후배와 이제 인연을 맺게 되었죠. 아 그런 뭐 프로그램 같은 그런 것들이 뭐 있었나 봐요. 네. 어, 그러면 뭐 저도 이제 그 선배님 말씀처럼 저 고등학교 때 용접을 전공했었는데. 이제 저희 과에서 이제 호주로 이제 용접사를 이제 진출해 보자 이런 프로그램에 이제 저도 선발돼서 그 준비하는 도중에 이제 한 번도 저희가 학교에서 이제 용, 호주로 용접사를 이제 파견시켜 본 적이 없기 때문에 저렇게 이제 경험자를 초청해서 이제 학부모들과 다 같이 모여서 이제 설명회도 하고 Q&A 타임도 가지고 그리고 제가 막상 호주에 갔을 때도 꾸준히 연락을 하면서 구인구직 하는데도 많은 도움이 되고. 다음에 정착하는데 굉장히 큰 도움이 되어서 예, 좋은 인연인 것 같습니다. 아주 뭐 특별하네요. <웃음> <웃음> 아무튼 그러면 본격적으로 이제 여러분들이 좀 궁금해하시는 Q&A 타임을 좀 가져보려고 하는데요. 우선 첫 번째 질문이 호주 이제 해외 취업이죠. 호주 호주에서 이제 이 이제 두 분이 받은 임금은 한 어느 정도 되는지. 예. 제가 그 당시에 이제 열아홉 살, 스무 살 때. 호주 가서 받았던 임금이 이제 세금을 제하고 한 1800불에서 1900불 사이 정도 받았던 것 같습니다 1800불이면 한국 돈으로 한 어느 정도 되죠? 지금 환율로 따지면 한 107, 80만원 정도 되지 않을까 적은 거 아니에요? 주급이니까 아, 이제 주... 월급으로 주... 계산하면 은뭐 손흥민 주급 <웃음> <웃음> 어마, 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 많이 받았네요. 어린 나이 치고 네, 아니어도 꽤 많이 받는 거죠. 아, 거지. 그렇네요. 그러면 저, 네. 제가 열아홉 살때 이제 호주에서 용접을 했을 때, 제가 이제 그 사수 밑으로 이제 그 조공으로 들어갔었는데, 열아홉 살때 이제 그 편의상 이제 월급으로 말씀드리면은 한 육백만 원 정도로 시작했고, 그 다음에 제가 이제 거기서 경험을 쌓고 용접사가 돼서 토치를 잡고 용접을 할 때는 조금 괜찮게 받았을 땐 천만 원은 다 넘겼던 것 같아요. 어... 월급이 천만 원에. 아주, 아주 괜찮은 뭐 조건으로. 처음에 이제 이게 한국과 다르게 호주 같은 경우는 이제 주급이나 이런 시스템이 많이 있기 때문에 그런 부분 좀 헷갈리지 않으셨으면 좀 좋겠고. 어. 자, 그러면 구직 활동은 혹시 어떻게 하셨습니까? 아, 저는. 애초에 이제 배관스프를 용접을 하고 싶어서 이제 
호주 가기 전에 본원을 등록했던 거였거든요 근데 이제 마침 제가 알고 지내던 선배가 제가 당시 근무했던 회사가 좀 괜찮다는 얘기를 추천을 좀 해줘서 이제 그 회사 추천을 받아서 취업을 하게 되었습니다 음, 그러면 구직 활동은? 네. 저 같은 경우에는 완전 맨 땅에 헤딩을 했습니다 그 예를 들어서 이제 저를 끌어주는 사람은 어 없었고 이제 그래도 다행히 이제 선배님이 저한테 이제 어떻게 구인 구직을 할수 있는지 방법을 좀 알려주셨는데 호주에는 이제 뭐 sick.com 그 다음에 gumtree처럼 이제 구인 구직 그런 사이트가 있습니다 이제 그리고 그 다음에 한인들 이제 교포들이 이제 구인 구직을 할수 있는 이제 한인 사이트도 있고 이제 커뮤니티입니다 거기는 이제 거기서도 이제 충분히 검색을 해서 일자리는 갈수 있기 때문에 음. 예, 큰 도움이 된것 같습니다. 중간에 이렇게 다시 한번 이렇게 관계를 정리를 한번 하면 지금 우측에 있는 저희 제자 같은 경우는 예전에 저희 본원을 졸업한 이제 졸업생이고 좌측에 있는 제자 같은 경우는 현재 지금 수강을 하고 있는 재학생인데 어, 두 분이 우연치 않게 이제 이렇게 알게 되었다는 걸 알고 이렇게 만나서 뭐 인터뷰를 하게 되었습니다. 그 알게 되었다는 내용은 앞에 도입해서 한번 말씀드렸기 때문에 뭐 그렇게 알고 계시면 좋을 것 같고 어, 혹시 그 근무 환경에 대해서 한번 설명해 주시겠습니까? 저는 개인적으로는 뭐 호주라서 되게 막 어, 엄청 좋다 이렇지는 않았는데 아무래도 좀 쉬는 시간 확실히 지키고 뭐 오버타임이나 이런 임금 문제에 대해서 아무래도 좀 선이 확실한 그런 부분은 있는 것 같습니다. 그 선배님 말씀대로 이제 그 선은 확실합니다. 이제 특히 이제 노동법이 워낙 강력하기 때문에 이제 거기서 충분히 보호를 받을 수 있고 그 다음에 저가 이제 그 안전 우선 취하는 그런 게 음. 너무 좋아서 예. 예를 들어서 이제 물량을 이제 푸시가 없는 거는 당연히 아니지만 이제 물량을 못 뽑을 바에 이제는 절대 다치지는 말아라 음. 약간 이런 인식이 강해서 그게 참 좋았던 것 같습니다 안전이 제일 우선인 것 같습니다 선진국의 대표적인 뭐 마인드죠 자그 다음에 어, 어 용접사의 그러면 인식 뭐 근무 우리가 이제 근무 환경에 대해서 알아봤으면 이제 용접사에 대한 인식이 어떤지 좀 많이 궁금해하거든요. 혹시 용접사 인식은 나라에서는 어떤 식으로 인식돼 보십니까? 아무래도 뭐좀돈잘 버는 직업, 어. 그러니까 좀 터프가이 상남자 어. 이런 식으로 좀 보는 것도 있는 것 같습니다. 어. 아니 그꼭 남자들만 용접을 안 하지 않나? 여자들도 해외는 많이 한다고 들었는데 뭐. 그렇다고 하긴 하는데 저는 직접적으로 본 적은 없습니다 어, 아무래도 저희도 본원에서 또 해외 취업이라든지 이런 데를 또 많이 보내다 보다 보면 이제 여자 용접사들도 많이 있다고 해외에는 이렇게 들었는데 또 이쪽 부분은 또 아닌 모양이네요 어, 사실 저도 여자 용접사를 본 적은 없는 어, 것 같아요 예. 인식이라고 한다면 은 예를 들어서 아주 큰, 아, 좀 번외 얘기긴 한데, 좀 에피소드가 하나 있습니다. 그, 알고 지내던 이제 삼자, 이제, 아, 아주머님이네요. 저보다 나이는 좀 많으시고, 이제 저가 이제 용접을 한다라고 밝혔을 때, 아주머님한테, 아주머님이 저한테 이제, 혹시 자기 딸을 만나볼 생각이 없느냐. 어. <웃음> 이렇게 아주 부담스러운 고난을, 예. 네. 이러시더라고요. 뭐 이런 얘기를 <웃음> 해도 될지는 모르겠지만 저희 나라하고는 조금 반대지 않나. <웃음> 용접한다고 하면 주변에 모르시는 분들은 또 조금 또 아직까지 인식이 우리나라에 아직까지 뭐 제대로 이렇게 정착이 안돼 있다 보니까. 자 그러면 뭐 한국과의 뭐 호주와 가장 큰 차이 차이는 뭐라고 생각하십니까? 어 아무래도 뭐 호주랑 한국이랑 임금 차이도 있는데. 이제 거기서 오는 게 이제 호주는 좀더 도심에서 출근할 수 있지만 그러면서 좀 고단가를 받을 수 있는 근데 한국은 아무래도 좀 외지로 나갈수록 도심에서 멀어질수록 단가가 높은 현장이 좀 많다 보니까 약간 그런 부분에서 워라벨에 차이가 좀 많이 생기지 않나 이게 약간 제 개인적인 생각이에요 음. 선배님께서 그 좋은 말씀 해주셨는데 저도 그 워라벨 아주 중요하게 생각합니다 음. 그 일찍 출근하고 그 다음에 일찍 퇴근을 합니다 그리고 남은 자녀 시간에는 뭐 취미생활도 하고 스포츠 세, 스포츠 하고 그 다음에 이제 이웃들과 음. 바비큐 파티도 하면서 예, 그 호주에서만 누릴 수 있는 그 아주 좋은 행복감이 있습니다 어. 
아니 그러면 뭐 우리가 저 해외 얘기하면 인종차별이나 이런 부분들을 얘기를 안할 수가 없는데 그런 부분들에 대해서 인종차별이나 이런 건 없나요? 저는 직접적으로 느껴본 적은 없는데 제 지인분들 중에서는 느낀 적이 종종 있다고 얘기를 좀 들었어요 그래서 없지는 않는 것 같습니다 선배님 말씀대로 인종차별이 절대로 없지는 않습니다 근데 하지만 제가 봤을 때 한국인이 더 인종차별은 심하다고 생각을 합니다 근데 이제 저가 저 같은 경우에는 저도 한 번도 인종차별을 당한 적이 없는데 근데 저 개인적인 견해로는 그 이유가 이제 용접사가 임금이 워낙 세고 하다 보니까 저가 좀 꾸미고 다니고 하는 걸좀 좋아해서 음. 그런 외적인 것만 보고 좀 그렇지 않았나 음. 아무래도 좀이 플렉스가 있으니까 <웃음> 예, 정확합니다 <웃음> 아, 맞아요 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 그러면 만약에 다시 한번 이런 호주나 이런 뭐 캐나다라든지 호주라든지 이런 해외 취업의 기회가 있다면 다시 한번 가고 싶은지 뭐 기회가 있으면은 갈 수도 있겠지만 요즘 뭐 우리나라도 어, 워낙 그렇죠, 그렇죠. 용접이 호황기이기 때문에 충분히 잘 벌고 있어서 뭐 저는 개인적으로는 지금 행복하고 아, 네. <웃음> 알겠습니다. 그럼 혹시 한국도 물론 이제 용접을 하기 좋은 나라고 하지만 이제 저는 이제 호주에서 이제 용접사로 정착을 하고 싶고 이제 호주에서 이제 이 티그 용접을 하기 위해서 본원을 찾게 되었고 음. 현재 지금 교육을 받고 있는 중입니다 아니 본원을 소개를 이렇게 받고 오셨다고 했는데 네? 본원을 어떻게 이렇게 소개를 받고 오신 겁니까? 어... 정말 이게 가슴 아픈 에피소드인데 음. 이제 저랑 같은 미그 용접사였는데 호주에서 음. 이제 회사에서 이제 티그 용접을 할 일이 물량이 들어와 가지고 티그를 용접할 수 있는 사람을 이제 선발하게 됐는데 이제 선발이라기 보다는 이제 기존에 있는 용접사들 중에서 티그를 할줄 아는 사람 찾게 됐는데 이제 한 분이 할줄 아셔 가지고 정말 멋지게 비드를 뽑으셨는데 음. 회사 매니저급들도 놀래 가지고 정말 음. 그 페이도 더 올려주고 정말 좋은 조건으로 대우해 주는 걸 보고 저거다 나도 해야 되겠다 싶어서 이제 그분께 여쭤봤는데 그분이 또 아, 본원 출신인 겁니다 아, 제정... <웃음> 그래서 네. 본원을 오게 됐고 지금 다니고 있는 겁니다 아, 아주 좋은 인연으로 오게 된 거고 자 그러면 이제 혹시 용접 관련된 이런 이야기는 아닌데 어, 혹시 그 뭐, 워라별 얘기도 나오고 이러다 보니까 이 해외에 있을 때 용접 이 끝난 이 퇴근 시간에는 어떤 삶을 이렇게 보내게 되는지 혹시? 저는 이제 주로 프리타임에 뭐 스노클링을 하러 다닌다든지 음. 아니면 근교로 여행을 다닌다든지 약간 그런 걸좀 많이 했던 것 같아요 뭐 꿈꾸는 삶이 아주 뭐 아, 예, 영화 같은 예. 당연히 이제 선배님 말씀처럼 이제 가끔씩 쉬는 날에도 그렇게 저도 다니고 다니지만 평소에 하는 거는 이제 평일에 끝나고 나면 이제 골프를 치고 다, 이제 어, 다니거나 네. 안 그러면 이제 스포츠 활동을 하러 많이 다녔습니다. 음. 아자 그러면 이제 뭐 금일 인터뷰 영상은 여기까지 하고 뭐 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 혹시 뭐 어, 지금까지 선 선생 용접 교실의 인터뷰 영상을 이제 마치겠습니다. 혹시 궁금한 사항이 있거나 하면 뭐 이제 댓글로 부탁드리겠습니다. 이상입니다.